discuss in detail about the montane forest in india now there are two questions variety of vegetation is found in india that depends on the precipitation and as well as the temperature and also we have to discuss about the montane forest in india is the same question mein agar yahan pe directive word hota analyze theek hai to pehle to agar directive word hota to main usko bhi first proportion ko bhi bahut acche se focus karti kyunki actually directive word likh liya hai first ke sath par agar directive word nahi hai if there is no directive word to main kitna focus is pe do not major focus should be there because kyunki to wo ek statement hai to kya main statement chhod do nahi स्टेटमेंट को बताना तो पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ज्यादा नहीं बताना है और कितना बताना है डिपेंड करता है ऑन टू थिंग्स वन थिंग इज ये क्वेश्चन के पास स्कोप कितना बड़ा है स्कोप कितना बड़ा ये दस मार्क का पूछा है ये बीस मार्क का पूछा है अगर बीस मार्क का पूछा है तो मैं डिस्कस इन माउंटेन फॉरेस्ट ज्यादा लिख ही नहीं पाऊंगा माउंटेन फॉरेस्ट क्या है उसके बारे में मुझे डिटेल में बताना तो आई के नॉट राइट ट्वेंटी मार्क तो आई विल ऑल्सो इम्फोसाइज ऑन दी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टिव वर्ड है तो तो उसको ट्रीटमेंट अच्छे से देना ही है अगर डायरेक्टिव वर्ड नहीं है तो मुझे एटलीस्ट इंट्रोडक्शन या डायग्राम में बताना है अगर टेन मार्कर का क्वेश्चन पूछा है अगर ट्वेंटी मार्कर का क्वेश्चन पूछा है और सेकंड पार्ट के पास मेरे पास लिखने के लिए बहुत नहीं है तो मैं फर्स्ट पार्ट को भी अच्छे से इलेबोरेट करूंगा नाउ सो हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ फोकस टू बी गिवन डिपेंड्स ऑन वेदर देर इज अ डायरेक्टिव वर्ड अटैच टू इट वन सेकेंड वॉट इज द नंबर ऑफ मार्क्स वॉट इज द मार्क्स दैट इज अलॉटेड Third is what is the scope of the second statement? If the second statement's का scope बहुत बड़ा है, तो फिर मैं सिर्फ introduction और diagram में डाल दूँगा, ठीक है? अगर second statement का scope बहुत ज़्यादा है नहीं, तो फिर मैं elaborate कर लूँगा, right? That's the idea for the one. Now look at the question that variety of vegetation is found in India. अगर directive word नहीं लिखा हुआ है, तो introduction या diagram तक ही बता देना. लिखने की body लिखने में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. Okay. Variety of vegetation is found in India. Due to varying temperature and rainfall conditions. Okay. Now, Copen vegetation is the visible index of the climate. That is temperature and precipitation. So I can simply start off that as per Copen introduction, me as mentioned by Copen, vegetation is the visible index of climate and its element like temperature and precipitation, and its elements like temperature and uh, precipitation. Okay. So. and then i can say that variety of vegetation is found in india yes uh, you can say that de condol ka vegetation map banane se acha india ka map bana dete hain right make a map of india and then you can show ki how temperature precipitation is linked to the various type of vegetation so what i can draw is here i'll draw the map of india i can draw a map of india and this is the ma- this is my map of india दो मैप नहीं बना सकते दो मैप बनाओगे तब भी चलेगा हाँ एक ही मैप में बनाओगे तो क्या होगा कि आप तीनों चारों वेरिएबल्स को लिंक कर पा रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शो दैट इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ओके देर इज आल्सो योर आइसो हाइट वी ऑल्सो है हंड्रेड सेंटीमीटर आइसो हाइट ओके यूर अलॉन्ग विद आइसो हाइट यू कैन ऑल्सो शो अलॉन्ग विद हंड्रेड सेंटीमीटर यू कैन ऑल्सो शो दिस वन दिस इज ऑल्सो हंड्रेड This one, I can show like this basically. This is hundred centimeter. Here also you can also show the Western Ghats one. This becomes. यहाँ पे आपका variations है, ठीक है? The variation is from two fifty to next. As you go in the interior, you can have two hundred centimeter. This becomes greater than hundred centimeter. This becomes less than hundred centimeter. This is about northeastern region, around two hundred to two fifty. Centimeter here you have twenty five to fifty centimeter right even in the Ladakh region you have around fifty centimeter now I have shown the tropics I have shown the temperature and I have shown the rainfall now I will plot the various types of vegetation यहाँ पे I will say thorny forest so uh, thorny forest thorny forest लिखने से काम चल जाएगा क्या लिखना हो yes write the name of the vegetation zero or phytic write some name baboon neem कर यहाँ पे यहाँ पे इवन आइलैंड यू कैन शो दी आईलैंड दिस हैज योर एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक इवन दी वेस्टर्न घाट्स दिस साइड यू हैव दी एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक एवरग्रीन स्थान रोजवुड महागनी एंड एबनी एबनी रोजवुड महागनी अबाउट यर यू कैन शो द मॉनसून फॉरेस्ट वी हैव साल टी Shisham, right about sandalwood, sandal, red sandal, 
write about the sandalwood also okay sandalwood here also you write about bamboo ebony rosewood mahogany okay mangrove forests along this you can also talk about yahan pe subtropical vegetation the subtropical vegetation oak eucalyptus oak eucalyptus talk about cedar pine oak eucalyptus cedar pine so we have variety of vegetation dikh raha and that depends on climate that depends on temperature as well as precipitation okay yahan pe naam bhi likh sakte ho subtropical tropical evergreen okay so india has variety of vegetation that depends on the precipitation as well as the temperature jahan evergreen likha hai wahan tropical likh lo aur upar sub tropical likh lo sub tropical now this was the first part what is the second part kya batayenge usme jab question puch raha hai discuss in detail about the mountain forest theek hai to agar aap sirf ek that fir fir wahi one dimensional ho gaya uni dimensional उसका कोई क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो वन इज वन इज वेस्टर्न वर्सेस नॉर्थ ईस्ट तो वन इज जनरल जो आप कह रहे हो कि वेरिएशन इन दी हाइट रहेगा सेकंड यू कैन कंपेयर वेस्टर्न हिमालय का जो ऑल्टीट्यूडल वेरिएशन या माउंटेन फॉरेस्ट है इज नॉट सेम एज दी माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया यू कैन ऑल्सो मैं अबाउट अनिक माउंटेन फॉरेस्ट दैट इज योला फॉरेस्ट तो जो पहला पॉइंट है दैट डू नॉट गिव अस यूनि डायमेंशनल आंसर की हाँ एक हिमालय दिखा दिया एक ऑल्टीट्यूड दिखा दिया और उसमें वेजिटेशन के टाइप दिखा है नो यू कंपेयर नॉर्थ ईस्ट वर्सेस हिमालयस यू कंपेयर यू टेल अस अबाउट अ स्पेशल फॉरेस्ट कॉल्ड एज शोला फॉरेस्ट दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर राइटिंग डोंट गिव यूनी डायमेंशनल आंसर्स गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द रीजंस गिव एग्जांपल्स ऑफ द नेम्स ऑफ द स्पीशीज इन द ट्रीज एंड आई आल्सो यू हैव डिमांड तो इस क्वेश्चन की इजी ही है तो ये चीजें या के स्टडीज आप लिख सकते हैं सो व्हेन यू से अबाउट द माउंटेन अच्छा डिस्कस इन डिटेल पूछ रहा है माउंटेन फॉरेस्ट तो एक तो मैंने माउंटेन फॉरेस्ट बता दिया जनरल नॉर्थ हिमालय वर्सेस वेस्ट ईस्टर्न हिमालय वर्सेस वेस्टर्न हिमालय को कंपेयर कर दिया शोला फॉरेस्ट बता दिया बट फिर मैं सिर्फ स्पीसीज पे क्यों रख जाऊं प्रॉब्लम भी बता देती हूँ डिटेल पूछा है ना माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में शॉर्ट नोट ऑन माउंटेन फॉरेस्ट है बेसिकली तो शॉर्ट नोट को तो एक्सपैंड करोगे ना माउंटेन फॉरेस्ट क्या है कहाँ कहाँ कैसा कैसा है यूनिक टाइप क्या है प्रॉब्लम क्या है माउंटेन फॉरेस्ट की और उनकी अगर उसका जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके कारण सोशल प्रॉब्लम क्या हो रहा है तो एक्सपैंड कर दिया आपने डिस्कस इन डिटेल अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट इज सेम लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी माउंटेन फॉरेस्ट जब शॉर्ट नोट को एक्सपैंड करते हो क्या है किधर मिलता है अलग क्या है रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन क्यों और डिफॉरेस्टेशन के कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है समझ आया तो दैट्स हाउ यू हैव टू टॉक अबाउट सो यर यर यू कैन टॉक अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट और इफ यू कैन आई मूव ऑन हाँ बिल्कुल बन सकता है कंपेयर कर देना वेस्टर्न वर्सेज नॉर्थ ईस्ट को लिख ही देना वहां पे ओक है रोडोडेंड्रॉन्स है वेस्टर्न हिमालय में नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू है और कंपेरेटिवली बेटर फॉरेस्ट है राइट वहां फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम इतना नहीं होगा फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ भी आएगा ट्राइब्स को मत ले आना एक्चुअली क्वेश्चन वैसा पूछा है कि ट्राइब्स ले आ सकते हो उसमें ओके राइट अबाउट दी माउंटेन फॉरेस्ट दी माउंटेन फॉरेस्ट यू कैन मैंशन अबाउट दी ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन माउंटेन फॉरेस्ट दी ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन देन यू हैव योर ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन in the mountain forest we have at the base we have tropical deciduous forest the tropical deciduous forest tropical deciduous forest then we have a temperate conifers we have temperate grasslands the temperate grasslands you have alpine tundra and you have permafrost is the permafrost okay so you can see that there is altitudinal variation in the mountain forest this can be one point the second point can be the comparison between comparison between the west mountain forest in the western himalayas and the eastern himalayas mountain forest here you have bamboo here you have rhododendrons and conifers oak comparison between the forest you can also mention about a shola forest of nilgiri what is the unique speciality of shola forest teak teak to pure india mein milta hai kuch nahi hai Neel Kurdi flower, please. They are yes. They are broad-leaved mountain forest. Why this is a speciality? Because as you go higher in the mountain, the leaves they become short, small. Okay, cold temperatures are. But despite being at the altitude, they are broad-leaved forest. So about the Shola forest, about Nilgiri forest, they are broad-leaved mountain forest. They are broad-leaved mountain forest. Okay, then you can write about. इसी पे मत रुक जाना आप तो इसी पे रुकने वाले थे ठीक है वन पे 
टू थ्री भी नहीं था बट इसके बाद भी सिर्फ फॉरेस्ट स्पीसीज को लिस्ट करते हुए मत रुक जाना रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन भी यू कैन नाइट क्योंकि शॉर्ट नोट पूछ रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट में डिस्कस इन डिटेल पूछ रहे हैं तो रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन वट इज द रीजन फॉर दी डिफॉरेस्टेशन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दी माउंटेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रॉब्लम भी लिख सकते हो वट इज द रीजन जूमिंग इज द रीजन देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अर्बेनाइजेशन यू हैव योर टनल्स ठीक है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड टनल्स एक्सेट्रा अटल टनल राइट बट देन जब कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन तो हुआ ही होगा राइट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड यू हैव जूमिंग वी हैव फॉरेस्ट फायर्स प्रॉब्लम ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट वॉट हैपन्स Yes, we have unregulated tourism, unregulated tourism, and the infrastructure-related deforestation. Now, what is the problems because of the deforestation? Acha, you can also write about forest problems. Me, climate change-related change in the species, change in the composition of the forest. So, climate change-related change, change in the composition. What is the consequence of deforestation? Avalanches, landslide, change in microclimate. there can be less carbon sequestration landslide avalanches one reason for deforestation soil erosion erodibility aur badh jayegi pehle hi mountainous topography mein bahut soil erosion hota hai change in microclimates hui landslide avalanches instability land instability change in the microclimate greater erodibility of the soil there can be reduction in the ground water table reduction in the ground water table ha Flood also. Floods also, ठीक है? Yes, infiltration होता है. Roots act the million of tiny dams, millions of tiny dams. जो roots होते हैं, वो बहुत सारे dams के जैसे काम करते हैं. So this is when we say write in detail about the mountain forest. क्या है? अलग-अलग जगह पे कैसे-कैसे हैं? क्या species variation हो रही हैं? कुछ special आपको पता है तो क्यों deforestation हो रहा है? उसके क्या consequences हैं? What can be the conclusion? Right about the sustainable management of the forest. कैसे sustainably manage करोगे forest को? Agroforestry, social forestry, family forestry, eco sensitive zones, Madhav Gandhi Committee. There you can go. Sustainable management of the forest. ठीक है sustainable management of the uh, forest. Yeah.